நடன கலைஞர் இருக்கின்றார் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க வீட்டில் யாரும் இல்லாட்ட கூட பாடலை போட்டு விட்டு ஒரு நடராஜர் சில இருந்தால் போகிறோம் இல்லை அது இல்லாட்ட கூட இருப்பதாக பாவனை செய்து கொண்டு தனியாக ஒரு நடன கலைஞரால் நடனமாட முடியும் ஒரு ஓவிய கலைஞர் தனியாக யாருமே இல்லாமல் படம் வரையில் இருந்தேன்னு அப்படி தான் பல பேர் வரைவாங்க ஐயா நீங்கள் எல்லாருக்கும் டீ கொடுக்கறதுனா எனக்கு கூட நீங்கள் கொடுத்துருக்கலாம் அவர் கருமமே கண்ணா இருக்கார் இப்போ அதனால பேசி முடிச்ச அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம் ஐயா தம்பி பேசி முடிச்ச அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம் ஐயா இப்போ இதெல்லாம் பேச்சை கெடுக்கிறதுக்குன்னு நடுவில் சமோசா கொடுப்பது இப்போ ஒரு வீண இசை கலைஞர் தனியாக வீணை வாசிக்கலாம் ஒரு ஓவிய கலைஞர் தனியாக ஓவியம் வரையலாம் ஒரு சிற்பி பெரும்பாலும் தன் பக்கத்தில் யாரும் சிற்பம் செதுக்கும் போது இருப்பதை விரும்பவே மாட்டார் தனியாக இருந்தால் தான் அவருக்கு அது வரும் ஒரு சமையல் கலைஞர் கூட யாருமே இல்லாட்ட கூட எனக்காக நான் சமைத்து கொள்வேன் என்று தன்னந்தனியாக சமைக்கலாம் எல்லா கலைஞர்களும் தனிமையில் தன்னுடைய கலையை ஆற்றுகிற போது இன்பம் காண முடியும் ஆனால் ஒரே ஒரு கலைஞர் மாத்திரம் தனியாக தன்னுடைய கலையை ஆற்றினால் அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருவாங்க அது யார் என்பது நான் சொல்லாமலேயே உங்களுக்கு விளங்கும் பேச்சாளர்கள் தான் அவர்கள் இப்போ எனக்கு மன சரியில்லைன்னு நம்ம வீட்டில் தனியாக போய் பேச முடியுமா ஒரு இடத்துல உடனே பர நேத்தி மட்டும் நல்லா தான் இருந்தாங்க காலையில் கூட நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தார் என்ன ஆச்சோன்னு தெரியலன்னு மருத்துவமனையில் சேர்த்துருவாங்க அதில் பேச்சு என்கிற ஒரு கலை மாத்திரம் இரு பரிமாணங்கள் கொண்டது இது இட்ஸ் அ ஒன் வே பாத் இல்லை இட்ஸ் அ டூ வே பாத் நாங்கள் உங்களிடம் போ வருகிற போது நீங்கள் எங்களிடம் வர வேண்டும் ஏதோ ஒரு பாதையில் நாம் சந்தித்துக் கொள்வோம் அதனால் நீங்கள் அதில் வருவதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ளுவதற்கான ஒரே வழி உங்களினுடைய கைத்தட்டல் மாத்திரம்தான் அதனால் இப்போ சில புத்தக கண்காட்சிகளில் நான் பேசுகிற போது கீழே கமெண்டில் எழுதுகிறாங்க இந்த அம்மா அடிக்கடி கைத்தட்ட சொல்லிக்கிறார்கள் இந்த கீரியும் பாம்பு சண்டை விடுறவர் கூட அப்படி தான் சொல்லுவார் அவரும் ஒரு கலைஞர் தானே அவருக்கும் அந்த உற்சாகம் தேவைப்படுகிறது தானே எனவே கொஞ்சம் கூட சோர்வு இல்லாமல் இல்லை சோர்வு இருந்தாலும் சோர்வு இல்லாத மாதிரி ஒரு நடிப்பு நடித்து தொடர்ந்து நீங்கள் ஊக்கத்தோடு கை தட்டு ஊக்கம் அது கைவிடல் ஏன் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு தான் இன்றைக்கி தலைப்பு கைவிடாமல் நீங்கள் கை தட்டுவதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பு அதனால் உற்சாகத்தோடு இருக்கிற உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவன்பு கலந்த வணக்கங்கள் முதலில் இந்த புத்தக கண்காட்சிகளில் தமிழகம் எங்கும் நடக்கின்ற மிகச்சில அல்லது நிறைய புத்தக கண்காட்சிகளில் நான் பேசி வருகின்றேன் இது எனக்கே ஒரு உற்சாகம் தருகின்ற ஒரு முயற்சியாக அது இருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் புத்தக கண்காட்சிக்கு வருகிற எல்லாருமே தீவிர இலக்கியத்தோடு பரிச்சயம் உள்ளவர்கள் என்று நாம் நினைக்க முடியாது அப்படிதானங்களே ஐயா தீவிர இலக்கியத்தோடு பயிற்சி இருக்கிறவர்கள் என்பவர்கள் வாசகர்களிலேயே ஒரு சிறு அளவு தான் இருப்பார்கள் அப்ப புத்தக கண்காட்சிகளை நடத்துகிற அரசினுடைய மற்றும் பப்பாசியினுடைய குறிக்கோள் என்னவென்றால் தீவிர இலக்கியங்களை படிப்பவர்களை மாத்திரம் வளர்த்தெடுப்பது அல்ல ஒருவேளை உங்களில் சில பேர் படிக்கிற வழக்கத்துக்கு இன்னும் வரவில்லை என்று சொன்னால் நிறைய பேர் இருப்பீங்க அதுவும் நாகர்கோவில் மாதிரியான பகுதியில் நிறைய படிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அந்த முயற்சியில் சில பேருக்கு தோல்வி ஏற்பட்டது என்றால் வாசிப்பிலே அவர்களுக்கும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் அரசு இவ்வளவு பெரிய முயற்சியை எடுத்து நடத்துகிறது இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அவங்க வருவாய்த்துறை அலுவலர்லேருந்து எல்லாருக்குமே எத்தனை வேலைகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறது உங்கள் டெப்டி கலெக்டர் சார் வீட்டை அம்மாவும் அந்த பையனோடய வந்திருக்காங்க பல அலுவல்கள் இருக்கின்றன என் கூட வந்த அவங்க அனுதீப்பா சொன்னாங்க எந்த நேரமும் வேலை இருக்கிறது அரசு அலுவலகங்களில் மாத்திரம் இல்லை எல்லா அலுவலகங்களுமே இப்போ அப்படி தான் இருக்குது ஒரு காலம் எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து அரசு ஊழியர்களாகத்தான் இருந்தாங்க அஞ்சு மணினா அஞ்சு மணி கிளம்பி வந்துடுவாங்க இன்றைக்கு அரசு ஊழியர்களும் அப்படி இருக்க முடியாது காலங்கள் மாறிவிட்டன இப்போ பல வேலைகளுக்கு நடுவிலே இதை ஏன் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இது இந்த அரசினுடைய முயற்சி பாராட்டப்பட வேண்டியது ஏன் புத்தகம் படிப்பதாலே என்ன கிடைக்கிறது புத்தகம் படிப்பதனாலே வாழ்க்கையை பற்றிய புது புது சிந்தனைகள் நமக்குள் உருவாகின்றன 
நாம் வாழுகின்ற வாழ்க்கை பல சமயங்களில் சலிப்புடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது தேனோ அதே மாதிரி எந்திரிச்சு அதே முகத்தை பார்த்து அதே அடுப்பில் அதே பால் வச்சு அப்புறம் காலையில் எழுந்து ஃபோனை பார்க்குறது ஒரு கொடுமை உங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல எனக்கு கொடுமை இன்னைக்கு எல்லோரும் குட் மார்னிங் சொல்கிறாங்க உடனே ஒரு மலரை போட்டு குட் மார்னிங் உடனே ஒரு பறவை பறக்கிறத போட்டு குட் மார்னிங் ஏன் ஏன் இவ்வளோ பேர் குட் மார்னிங் சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னதுனால இந்த காலை இனிய காலை ஆகிவிட போகிறதா இல்லை நீங்கள் சொல்லலைன்னா இந்த காலை மோசமான காலையாக மாறிவிட போகிறது அதில் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் பல முறை குட் மார்னிங் அனுப்பிச்சு நீங்கள் அதுக்கு பதிலே போடலாம் என்னையா பதில் போடுவேன் அதுக்கு இப்போ இது எல்லாம் அதே தான் நடக்குது வாழ்க்கையில் இல்லை யோசிச்சு பாருங்க அதே மாதிரி அலுவலகத்துக்கு வரோம் அதே மேலதிகாரி தான் தினம் தினம் ஒரு மேலதிகாரியை நமக்கு மாற்றுகிறார்களா வாய்ப்பில்லை வாய்ப்பில்லை ராஜா வாய்ப்பில்லை மேலதிகாரி அதே ஆள் தான் சரி அவராவது ஒரு நாள் சிரிச்ச முகமாக இருக்காரா இல்லை அவர் என்னைக்கும் அதே மாதிரி கடுகடுந்தான் இருக்காரு இது எப்போ முடிக்க போறீங்க டெட்லைன் என்ன தினோ இதை கேட்குறாரு சரி எல்லாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு வரோமே வந்த உடனே இன்னைக்கு லஞ்ச் நல்லா இருந்ததுன்னு ஒரு பிள்ளை ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கா நம்ம கிட்ட சொல்லுங்க எவ்வளோ தாய்மார்கள் இருக்கீங்க ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கா நாமே போய் கேட்பேன் ஏண்டா அப்படியே சோத்த மிச்ச வச்சிருக்க இது சோறா இது சோற ரேகாவுடைய அம்மாவை பாரு சப்பாத்தியும் பன்னீர் குருமாவும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க நீ என்ன அனுப்பிச்சிருக்க அதே சோறு அதே குழம்பு ஒரு பாராட்டு கிடையாது இரவு படுக்க போகிற போது கணவர் அதே மாதிரி நான் படுக்க போகிறேன் மனைவி வீட்டுக்கு அதை பூட்டியிருக்கான்னு பார்த்து கொசு வத்தியை அணைச்சி ஏற்றிட்டு பால் வந்து உர குத்துவாங்க சில வீட்டிலலாம் அடுத்த நாள் தயிர் வேணும்னு அதற்கு பிறை குத்தி விட்டு எல்லா வேலையும் முடித்து அதே மாதிரி படுத்து அலாரம் வைக்கிற போது எவ்வளவு சலிப்பாக இருக்குல்ல ஏதாவது புதுசாக இருக்கா வாழ்க்கையில் இந்த வாழ்க்கையை புதிதாக மலர்ந்து மனம் வீச செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம செய்யணும் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அரை மணி நேரத்தை ஒரு புத்தகத்துக்காக கொடுக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு கட்டுப்பாடாக ஒரு டிசிப்ளினாக ஒரு வாழ்க்கை கோட்பாடாக வைத்து கொண்டால் முதல்ல படிக்கும்போது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிடுவீங்க இங்கேயே பல பேர் கேட்பாங்க புத்தகம் வாங்கியிருப்பீங்க ஐயா இல்லைங்களா வாங்கியிருக்கீங்களா இல்லையா வாங்கியிருக்கீங்க உடனே வீட்டம்மா என்ன கேட்பாங்க போன வருஷம் வாங்கின புத்தகம் என்ன ஆச்சு அதையே இன்னும் படிக்கலை படிக்கணும்னு தான் எடுக்கிறேன் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அப்படியே கண்ணை இழுக்குது இதுக்காக நீங்கள் பயப்படாதீங்க எல்லோரும் அப்படி தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஆரம்பிக்கிற போது அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை ஒரு கட்டுப்பாடாக ஒரு கோட்பாடு செய்தே தீர வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு நாமே விதித்து கொண்ட ஒரு கட்டளை போல அதை பின்பற்றினால் ஒரு முப்பது நாள் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் இதை செய்தால் போதும் நீங்கள் படிக்கிற புத்தகங்களிலிருந்து வாழ்க்கையினுடைய வாசல்கள் மிக விரிவாக தெரிவ தெரிவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இங்கே தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இதே நாகர்கோவில் தான் இதே வேலிமலை தான் இதே தெரு தான் இங்கே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மால் ரஷ்யாவிலே இருக்கிற உரைப்பணியை உணர முடிகின்றது சென்னையிலே இருக்கின்ற கடும் வெப்பத்தை உங்களால் தகிக்க தகிக்க உங்களுடைய தோளிலே அதை உணர முடிகின்றது நீங்க அங்க போகணும்ன்றது அவசியம் இல்ல ஆ முத்துலிங்கம் என்கின்ற அபாரமான ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் இருக்கிறார் இங்க இருக்கிற பல இங்க அம்மா வந்து சொன்னாங்க இங்க எல்லாரும் பேச போறாங்க நீங்க எல்லாம் கிளம்பி வாங்க இனிமே அப்படி சொல்லாதீங்க ஏனென்றால் இந்த புத்தக கண்காட்சி நடத்துவதனுடைய நோக்கம் நீங்களும் புத்தக கடைகளில் இருக்க வேண்டும் என்பதை தவிர இங்கே வந்து இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அங்கே ரொம்ப நேரம் நின்று கால் வலித்து ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னா தான் இங்கே வரணுமே தவிர உங்களுடைய வேலை புத்தக கடையில் இருப்பது தான் இங்கே ஆ முத்துலிங்கம் என்கின்ற எழுத்து இவர்களெல்லாம் தமிழுக்கு கிடைத்த வரம் வேற என்ன சொல்ல முடியும் ஆ முத்துலிங்கத்தினுடைய கதைகளை படிக்கிற போது எத்தனை வாசல்கள் நமக்கு திறக்கின்றன அவர் ஈழத்து எழுத்தாளர் ஈழத்திலே யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற கொக்குவெல் என்கின்ற ஊரை சேர்ந்தவர் தான் ஆ முத்துலிங்கம் கொக்குவில் என்ற ஊருக்கு நான் போனதில்லை யாழ்ப்பாணம் வரை போயிருக்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு ஆட்டோ வச்சுக்கிட்டு கொக்குவில் போகணும்னா ஆட்டோக்காரர் என்ன கேட்குறாரு அது எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாரு அவ்வளவு சின்ன ஊர் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டோக்காரருக்கு கூட தெரியாத ஊர் ஆனால் எனக்கு அந்த ஊரை பற்றி எல்லாம் தெரியும் அந்த ஊரில் என்ன தெரு இருக்கிறது என்று தெரியும் அந்த ஊரில் என்ன கோவில் இருக்கிறது என்று தெரியும் அந்த கோவிலே இருக்கிற அந்த தெருவில் தெருவுக்கு நடுவில் ஒரு கிணறு இருக்கிறது என்ற தகவல் எனக்கு தெரியும் எப்படி 
நீங்க கூகுள் மேப்ல போட்டா கூட வராது அந்த ஊரு ஆனால் அந்த ஊரை பற்றி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் நேரே போய் பார்த்திருந்தால் கூட எனக்கு தெரியாததெல்லாம் அந்த ஊரை பற்றி எனக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் ஆமுத்துலிங்கம் என்ற எழுத்தாளர் அந்த ஊரை பற்றி எழுதி இருக்கின்றார் அது அவர் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போயிருக்காரு நான் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போனதில்லை இனிமே போவேன்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இல்லை பாகிஸ்தானிலே பணியாற்றி இருக்கிறார் ஆப்பிரிக்காவிலே இருக்கிற மிக 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 வறுமை வாய்ந்த நாடான சியாரோ லென்னின் என்ற நாட்டிலே அவர் வேலை செய்திருக்கிறார் இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் நான் போனதில்லை இனிமேலும் போக போவதில்லை ஆனால் இந்த நாடுகளை பற்றி எனக்கு தெரியும் அங்க என்ன இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும் ஏனென்றால் எழுத்து என்பது புத்தகம் என்பது புது புது வாசல்களை நமக்காக திறந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு அமுத சுரபி அப்போ சலிப்பு தருகிற நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து நமக்கு ஒரு விலக்கு வேண்டும் என்றால் சாளரங்கள் திறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் புத்தகங்களை தவிர நமக்கு வேறு வழி இல்லை வேறு கதி இல்லை இதை உங்களிடம் சொல்லுவதற்காகத்தான் பேச்சாளர்களை இங்கே கூப்பிடுகிறார்களே தவிர வேறு எதற்காகவும் இல்லை ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு மாதிரி அதை சொல்ல போறோம் நாஞ்சில் நாட்டு கதைகளை பற்றி அவர் சொல்ல போகிறார் தொன்மத்திலே இருக்கின்ற அழகியலை பற்றி எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு கருத்து தான் புத்தகங்களை நோக்கி இதுவரை பயணப்படாதவர்களை அதற்கு செலுத்த இப்போ நாகர்கோயில் எடுத்துக்கோங்க நான் நாகர்கோயிலுக்கு வருவது இதுதான் ரெண்டாவது முறை முதல் முறையும் ஒரு புத்தக கண்காட்சி ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ நான் வந்தேன் அப்போதும் சரி இப்போதும் சரி வந்துவிட்டு பேசிவிட்டு உடனே திரும்பி போகிற போல தான் அந்த பயண திட்டத்தை அமைக்க முடிந்தது ஆனால் உங்கள் ஊரை பற்றி எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் பார்வதிபுரம் என்று உங்கள் ஊரிலே ஒரு பகுதி இருப்பது எனக்கு தெரியும் நான் இருக்கிற சென்னையிலேயே நான் வசிக்கிற சாலி கிராமத்துக்கு அடுத்து என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நாகர்கோவிலில் இருக்கிற பார்வதிபுரத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் உங்களுடைய வேலி மலையை பற்றி எனக்கு தெரியும் இங்க இருக்கிற அந்த கொர கோயில் என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த தெய்வங்கள் இருக்கிற கோவிலை பற்றி எனக்கு தெரியும் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்றால் நான் ஆசானாக வழிபடுகின்ற இன்றைக்கு தமிழ் இலக்கியத்தின் மணி முடி பதவியிலே இருக்கின்ற அந்த இடத்திலே இருக்கிற திரு ஜெயமோகன் அவர்கள் உங்கள் ஊர்க்கார் அப்போ எழுத்தாளர்களால் தான் அதை உருவாக்க முடியும் இப்ப நான் அந்த எழுத்தாளரை எனக்கு பர்சனலா தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஜெயகாந்தனோட நான் ஒரு வார்த்தை கூட பேசியது கிடையாது ஆனால் எனக்கு அவரை பற்றி என் மனதில் இருக்கிற சித்திரம் பிரம்மாண்டமானது ஒரு எழுத்தின் மூலமாக எழுத்தாளனுக்கும் வாசிக்கிறவனுக்கும் இடையிலே ஒரு பாலம் ஏற்படுகிறது அந்த பாலத்தில் போய் போய் அந்த எழுத்தாளனுடைய வாழ்க்கையை தொட்டுவிட்டு வர நம்மால் முடியும் அந்த வாழ்க்கையினுடைய வண்ணங்களை நம்மால் உணர முடியும் அதுதான் புத்தகம் படிப்பதற்கான காரணம் வேற எதுவுமே கிடையாது புத்தகத்தை படிக்கிற மனதிலே வாழ்க்கையை வாழுவதற்கான சில விஷயங்கள் தெளிவா தெரியும் நமக்கு உங்கள் பகுதி இன்றைக்கல்ல கால காலமாக படைப்பாளிகளாலே பொலிவு பெற்ற பகுதி உங்களினுடைய பகுதி அவையா இருக்கு எங்க கோயில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் உங்க ஊர்ல தான் இருக்கு தோவாளையா இங்கே தாழக்குடி தாழக்குடி என்கின்ற பகுதியிலே அவ்வையாருக்கு கோயில் இருக்கிறது எனக்கு தெரிந்த தமிழ தமிழகத்தில் வேற எங்கும் இருப்பதா எனக்கு தெரியல ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் ஆனா இவ்வளவு புகழ்பெற்ற கோவில் என்பது இங்கதான் அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்திலே ஒரு நாவல் மரம் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு வருடங்கள் பழமையான ஒரு மரமும் அங்கே இருக்கிறது அங்கே இருக்கிற அந்த அவ்வையார் அவ்வையார் அம்மன் என்கின்ற அந்த சிலை சின்ன சிலை நீங்க அளந்து பார்த்தா ஒன்னும் பெருசா இருக்காது ஒரு அடி ஒன்றரை அடி சொல்ல கூட கிடையாது அந்த அளவே இருக்கிற அந்த சிலை தான் தமிழ் இன்றைக்கு வானத்தையும் தாண்டி வளர்ந்து நிற்பதற்கு காரணமான ஒரு பெண் ஒரு புத்திசாலி பெண்ணினுடைய உருவந்தான் அங்கே இருக்கிறது யாரு கிடைக்கிறது முப்பந்தல் ஒரு ஊர் இருக்கா முப்பந்தல் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு நீங்க இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவர்களுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் முப்பந்தல் என்கின்ற ஊர் தமிழ்நாட்டிலே நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டிய ஒரு ரொம்ப சின்ன ஊர் ஆனால் நீங்கள் மறக்கக்கூடாத ஊர் ஏன் முப்பந்தல் என்று பெயர் வந்தது என்றால் அவ்வையார் அங்கே சேரன் சோழன் பாண்டியன் என்ற மூன்று மன்னர்களையும் ஒரே இடத்திலே சந்திக்க வைத்தார் சந்திச்சிருவாங்க மூணு பேரும் சந்திக்க வைக்க முடியும் பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்த்தீங்களே பி எஸ் ஒன் பார்த்துட்டீங்க பார்க்கலையா 
அங்கே அநியாயமாக இருக்குது பிஎஸ் டூ வரப்போகுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட பகை இருந்திருக்கிறதுன்னு அந்த கதையை லேசாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் சோழர்கள் பதவிக்கு வந்த உடனே மதுராந்தகன் என்று பட்டம் சூட்டி கொள்ளுவார்கள் அந்த பேருக்கு காரணம் என்னன்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா எந்த சோழன் அந்த படத்திலேயே பொன்னியின் செல்வனுடைய சித்தப்பா மதுராந்தகன் ஒருத்தரை பத்தி சொல்லுவாங்க இல்லையா சரியா பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் சில தலைதான் ஆடுது அவர் ரஹ்மான் என்கின்ற நடிகர் அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார் மதுரா என்ன அர்த்தங்க மதுராந்தகன் என்ன அர்த்தம் மதுரையை அந்தகம் செய்தவன் மதுராந்தகன் சோழ அரசனா நீ வந்துட்டாலே உன் வேலை என்னன்னா உடனே பாண்டிய நாட்டுக்கு போய் மதுரையை அழித்து அந்த மன்னனை நீ ஒழிக்க வேண்டும் அப்ப மதுராந்தகன் என்று பட்டம் சூட்டி கொள்ளலாம் எல்லாம் ஒரு ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டர் ரேடியஸுக்குள்ள இவ்வளவு பகை சோழர்களும் பாண்டியர்களும் ஜென்ம பகை அவர்களுக்கு சேரன் சோழன் பாண்டியன் இணைந்ததாக சரித்திரத்தில் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு தகவல்கள் கூட கிடையாது ஆனால் ஒரு கிழவி அவங்க கிழவியான்னு எனக்கு தெரியல நாம வந்து அவன்ற எழுத்துக்கு வேற எதுவுமே கிடைக்காம அவையார போட்டு கையில ஒரு குச்சியும் கொடுத்து அந்த அம்மா அவன் கிழவியாகிட்டோம் ஏன் கிழவியா இருக்கணும் இளம் பெண்ணாக ஏன் அவ இருந்திருக்க கூடாது என்றால் ஒரு கதை இருக்கிறது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பயணம் செய்ய விரும்பிய அவை பாட விரும்பிய அவை ஆனா வீட்டுல திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அதனால் விநாயக பெருமானை வேண்டி என்னை கிழவியாக்கி விடு என்ற வரத்தை கேட்டாள் அவை என்று ஒரு கதை இருக்கிறது இந்த கதை உண்மையா பொய்யா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிந்த ஆணோ பெண்ணோ இளமையைத்தானே வரமாக கேட்பார்கள் உண்டா இல்லையா கண்ணாடியில பாக்குற போது கொஞ்சம் ரெண்டு வெள்ள முடி தெரிஞ்ச உடனே என்ன செய்யறான் டே வாங்கிட்டு ஓடுற 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 யார் வந்து வயதாவதை தோற்றத்தில் பார்க்க யாருக்கு விருப்பம் அவை ஒருத்தி தான் விருப்பப்பட்டிருக்கா ஏன் தமிழின் மீது அப்படிப்பட்ட காதல் நான் கிழவியானாலும் பரவாயில்ல ஆனால் திருமணம் என்று அந்த அமைப்புக்குள்ள போயிட்டா பயணம் செய்ய முடியாது பாட முடியாது என்று ஆசைப்பட்டது எனக்கு தெரிந்து உலகத்திலேயே அவை ஒருத்தி தான் காரைக்கால் அம்மையும் அப்படித்தான் அவர் பே உருவம் கேட்டார் என்று கதைகள் சொல்லுகின்றது அப்போ ஒரு பெண் பயணம் செய்யணும் பக்தியில ஈடுபடணும் பாடணும் ஊர் ஊரா போடணும் ஒண்ணு கிழவியா இருக்கணும் இல்ல பேயா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தா தான் பயணமே சாத்தியம் அப்படித்தான் அந்த கதையை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அந்த காலங்கள் அப்படி மாறி வருகிற காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாம் இன்றைக்கு பூக்களாக மலர்ந்திருக்கின்ற இந்த தமிழ் சமூக மரத்தின் வேறாக இருக்கின்ற அவையை ஒரு நாளும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது ஏன் மூன்று மன்னர்களையும் மூன்று பந்தல்கள் அமைத்து உட்கார வைத்தால் அவ்வை என்று கதை சொல்லுகிறது ஒத்தன ஒத்த பார்க்க மாட்டான் ஒத்த மூஞ்சி அதை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான் ஆனா மூன்று பேரையும் அழைத்து கொண்டு வந்து ஒன்றாக வைத்து ஒரு திருமணம் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது கல்யாணத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லி மூன்று பேரையும் கூப்பிட்டு மூவரையும் அவ்வை வாழ்த்தினாள் எப்படி வாழ்த்தினாள் நல்லா இருங்க இன்னும் நிறைய ஜெயிச்சு நிறைய செல்வந்த மூன்று பேரும் இன்று போல் எப்போதும் ஒற்றுமையாக இருங்கள் என்ற வாழ்த்தை அவ்வை சொன்னதாக நம்முடைய இலக்கியம் சொல்லு உங்கள் பகுதியிலே இது இருக்கிறது என்றால் அம்பாசிடர்ஸ் என்று இன்றைக்கு சொல்லுகின்றோம் அமைதிக்காக பறக்கின்ற வெண்புறாக்கள் அதனுடைய ஆரம்பம் அவ்வையிடமிருந்து தான் துவங்கியது என்று நான் சொல்லுகின்றேன் இப்ப தர்மபுரியில இருக்கிற தகடூரில் அதிகமான் ஆட்சி செய்தான் அதியமானுடைய அரசவை புலவராக அவை இருந்திருக்கிறார் அதியமானுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு கூட சொல்லலாம் இங்க சங்க பாடல்களை படித்தால் அந்த உணர்வு தான் வருது ஒரு ஃப்ரெண்டு அதியமானுக்கும் காஞ்சிபுரத்திலே இருக்கிற தொண்டைமானுக்கும் போர் உருவாகுவதற்கு ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்போ அவை தூது வரா இப்ப நீங்க இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தகடூர் அதியமானுடைய ஊர் அது தர்மபுரி இன்றைக்கு இருக்கிற தர்மபுரி அது தொண்டைமானுடைய ஊர் காஞ்சிபுரம் என்னையா டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கும் கட்டாயமா இரநூறு கிலோமீட்டர் ஒரு வயசான பொண்ணு எப்படி கிடைச்சி வந்திருப்பா இந்த மாதிரி இது இருக்கா போர் லைன் ரோடு இருக்கா பறக்கிற டாட்டா சுமோ கார்கள் இருக்கிறதா என்ன இருந்தது எதுவுமே கிடையாது வெறும் காடுகள் தானே அல்ல ஒரு கிழவி நடந்து வந்திருக்கா நடந்து வந்துட்டா 
காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து தொண்டைமானை சந்தித்து விட்டார் தொண்டைமான் என்ன செஞ்சா புலவர்களுக்கு எல்லா மன்னர்களும் பாராட்டு வழங்கி அவர்களை கௌரவித்த காலம் அந்த காலம் தொண்டைமான் தன்னுடைய ஆயுத சாலையை சுற்றி காட்டினான் என்னோட வேலை எப்படி பளபளப்பா இருக்கு பாரு என்னோட வாழ் எப்படி பளபளப்பா இருக்கு பாரு இந்த அம்புகள்லாம் எப்படி கூறா இருக்கு பாரு அவ ஆமா எவ்வளவு பளபளப்பளன்னு நீ ஆயுதெல்லாம் வச்சிருக்கு நீ எங்க அதிகமான இருக்கான் அவனோட வாழெல்லாம் வாழெல்லாம் உடஞ்சிருக்கு வேலையெல்லாம் உடஞ்சிருக்கு ஒரு அம்பம் ஒழுங்கா இருக்கணுமே ஒரு வில்லு நல்லா இருக்கணுமே எல்லாம் உடஞ்சிருக்கு அவனுக்கு சுருக்குன்னு தேக்குது ஏன்னா இந்த கிழவி சாதாரணமா பாராட்டுற மாதிரி பாராட்டி ஊசியால குத்துறம குத்தி இருக்கு பெண்களுக்கு தான் இதை செய்ய வரும் ஒரு நாளும் ஆண்களுக்கு இது வராது திட்டுறதுனா வெளிப்படையா திட்டுவான் திட்டக்கூடாத இடத்துல எல்லாம் திட்டுவான் பெண்கள் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் ஆனால் உள்ள ஊசி சுருக்கு சுருக்கு சுருக்குன்னு பல பேர் அனுபவப்பட்டிருக்கீங்க பார்த்தாலே தெரியுது உடனே அவனுக்கு சுருக்குன்னு இவன் இந்த கேள்வி என்ன சொல்கிறா பாராட்டுறா உன்னுடைய ஆயுதங்கள்லாம் பளபளப்பாரு பாராட்டா அது அதிகமானுடைய ஆயுதங்கள் உடைந்திருக்கிறது என்றால் அவன் போர்க்களத்தில் போய் 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 அனுபவப்பட்டவன் பாப்பா நீ பச்சாடா கண்ணு உனக்கு எதுவும் நீனு போருக்கே போல அதனால்தான் பளபளப்பா இருக்கு உன்னுடைய ஆயுதங்கள் அவனோட நீ மோதினா இருக்க மாட்டேன் இதுதான் மெசேஜ் ஆனா இந்த மெசேஜ் எப்படி சொல்ற நல்ல இனிப்பு தடவிய வார்த்தைகளா அந்த மெசேஜ் வந்து போச்சா தொண்டைமானதை வாங்கி கொண்டானா என்றால் நாம் தெரிந்தவரை நம்முடைய வரலாற்றில் அதிகமானுக்கும் தொண்டைமானுக்கும் போர் நடந்ததாக குறிப்பே இல்லை எனவே அந்த போர் தடுக்கப்பட்டது அப்போ அம்பாசிடரா வந்த அவை வெற்றிகரமாக தன்னுடைய பணியை முடித்திருக்கிறாள் என்ற முடிவுக்கு தான் நாம் வர வேண்டியிருக்கிறோம் நிறைய சொல்லலாம் ஒரு முழு பேச்சு அவையை பற்றி பேசலாம் ஏனென்றால் புத்திசாலியான பெண்களை உலகம் வியந்து பாராட்டும் இப்ப பல பெண்களுக்கு என்னை யாருமே மதிக்கிறது இல்லைன்ற குறை இருக்கிறது நிறைய பெண்கள் என்னை சந்திக்கிற போது அவர்கள் வைக்கிற முதல் விஷயம் யாருமே என் பேச்சுக்கு மதிப்பே கிடையாதுங்க எங்க வீட்டுல சின்ன வாண்டுல இருந்து பெரிய ஆளு மட்டும் ஒருத்தர் என் பேச்ச மதிக்கணுமே நான் பாடு கரடி மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருப்பேன் நீயே கரடியா கத்துறமா நீ மனுஷியா பேசு நீ ஒன்னு என்ன மதிக்கிறது இல்லை இப்போ மதிப்பு என்பது கேட்டு பெறுவதல்ல சகோதரிகளே மதிப்பு என்பது கோரி பெறுகிற பிச்சை அல்ல அது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அங்கீகாரம் அந்த அங்கீகாரம் எப்படி வரும் என்றால் அறிவின் தெளிவினால் வரும் உழைப்பின் மேன்மையினால் வரும் இது ரெண்டு தால் தான் வரும் இது வேற வழியே கிடையாது பெரிய பதவிகள் இருக்கிறவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது நீங்க நினைக்கலாம் அந்த அங்கீகாரம் அந்த நாற்காலிக்கை தவிர அந்த நபருக்கு அல்ல அவர் அங்கிருந்து போன உடனே உடனே ஃபேர்வெல் அன்னைக்கு பெரிய மாலையை போட்டு நீள நீளமா கவிதை எல்லாம் வாசிப்பாங்க பார்த்திருக்கீங்களா சில பேர் நீளமா பேசுவாங்க ஃபேர்வெல் அன்னைக்கு இவரை போல உண்டா நானும் பிறந்ததுல இருந்து பார்த்திருக்கேன் இப்படி ஒரு அதிகாரி இனிமேல் இந்த உலகத்தில் தோன்றவே மாட்டார் எல்லாம் சொல்லிட்டு மாலையை போட்டு வீடு மட்டும் வருவாங்க ஏன் வீடு மட்டும் வராங்க இந்த ஆள் திரும்பி ஓடி வந்து சேர்ல உட்காந்துப்பான்னு பயம் இப்ப இதெல்லாம் அங்கீகாரம் கிடையாது இது நாற்காலிக்கான அங்கீகாரம் நபருக்கான அங்கீகாரம் இல்ல தனி நபராக ஆணோ பெண்ணோ அங்கீகாரம் வேண்டும் என்றால் அறிவின் திவலைகள் வெளியிலே தெரிக்கிற போதுதான் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அவைக்கு அப்படிதான் கிடைச்சது அங்கீகாரம் கொடுக்கிற அளவு அவைக்கு என்னங்க இருந்தது பெரிய தோற்றம் வடிவ எல்லாம் இருந்ததா இல்ல நாமே சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டியா இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாட்டிகளும் அழகா இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா அவை பாட்டி அந்த அழகுக்காக பெருமை பெற்றவர் அல்ல அப்ப காசு நிறைய இருந்ததா காசு இருக்கிறவனுக்கு எப்பவுமே அவன பணக்காரனை சுத்தி பத்து பேரு பைத்தியக்காரனை சுத்தி பத்து பேரு அப்ப பணம் இருக்கிறவர்களை சுற்றியும் நிறைய பேர் இந்த ஃபேன் என்னங்க ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கு சரி ஓகே பணம் இருப்பதனாலே அங்கீகாரம் வந்ததா இல்லை அப்ப எதனால் வந்தது என்றால் அவளுடைய அறிவினால் வந்தது எப்படி ஏதாவது உதாரணம் இருக்கா ஒரு மன்னனை பாராட்டுவதற்காக புலவர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க உங்களுக்கு தான் தெரியுமே உடனே நம்ம புலவர்கள் நீள நீளமா எவ்வளவு பெரிய கவிதை எழுதிட்டு இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில வடிவேலு ரெண்டு புலவர்கள் பாட வரும்போது மல்லாந்த ஆ பாடு பாரு அது மாதிரி மன்னர்களை பாராட்ட ஏகப்பட்ட பாட்டு எழுதிட்டு வந்துட்டாங்க நீள நீளமோ படிக்கிறாங்க எல்லா புலவர்களும் கடைசியில அவையினுடைய முறை வந்தது ஆஹ் நீ பாடு அரசரை பற்றி வரப்புயர அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிருச்சு 
மன்னனுக்கு புரியவே இல்லை என்னம்மா பாட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள முடிஞ்சிருச்ச அவ்வளவுதான் பாட்டு வரப்புயரன்னு ஒரு வாழ்த்தா அவ சொன்னா நான் சொன்னது உனக்கு புரியல வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி உயர கோல் உயரும் கோல் உயர கோன் உயர்வான் என்று அவ்வை சொன்ன ஒரு வரப்பு உயர்ந்திருக்கிறது என்றால் இந்த வரப்பை நல்லா எடுத்து கட்டிருக்காங்கன்னா நீர் தேங்கும் நீர் உயரும் நீர் வளம் நன்றாக இருந்தது என்றால் பயிர் நன்றாக இருக்கும் பயிர் நன்றாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் ஒரு சமூகத்தில் மக்கள் நன்றாக வாழ முடியும் மக்கள் நன்றாக வாழ்ந்தால் அரசன் தானாவே நல்லா இருப்பாப்பா நான் வாழ்த்தணும்னு அவசியம் இல்லைன்றத வரப்புயர் என்ற ஒரு சொல்லுல சொல்லிட்டு இந்த அம்மா வந்திருக்குன்னா இத்தனை பெரிய ஒரு படைப்பாளி ஒரு புத்திசாலி தமிழ் சமூகத்தினுடைய விவேகத்தினுடைய ஆணி வேர் என்று நான் மதிக்கின்ற அவை இந்த பகுதியிலே இருந்து இத்தனை செயலையும் செய்திருக்கிறாள் என்றால் இங்கே வாழ்கிற நீங்களும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அவை பாடிய அந்த தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டு இருக்கிற நாம் எல்லாருமே கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம் இன்டெலிஜென்ஸ் என்றது மொழியினால மாத்திரம் வரையறுக்கப்படுவது அல்ல மொழி அறிவு என்பது ஒரு பெரிய அறிவு ஆனால் புத்திசாலித்தனம் என்பது மொழி அறிவு மாத்திரம் இல்லை அதையும் தாண்டிய விவேகம் அதனால்தான் வள்ளுவன் ஒரு இடத்தில் கூட குரலில் தமிழ் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவே இல்லை இங்கே இருக்கா திருக்குறளில் தமிழ் இங்கே எதிர்க்கார கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் திருவள்ளுவர் என்று நாம் வணங்குகிற அவருடைய பெயரே வள்ளுவரா என்பது உறுதி செய்யப்படவே இல்லை அவர் எங்கே பெயரை போட்டிருக்காரா ஒரு சிற்பி எங்காவது தன்னுடைய சிற்பத்தில் பெயரை போட்டுக் கொள்வானா நண்பர்களே அது அவர்களினுடைய தர்மம் அது அவர்களினுடைய தன்னரம் ஒரு சிற்பி கூட பேரை போட்டுக்க மாட்டான் நாம தான் ஒரு லைட் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதுல முக்காவசி நம்ம பேரை எழுதிப்போம் இருக்கிற அறுபத்தி நாலு சிற்பங்களை செதுக்கி இருக்கிற சிற்பி யாருங்க சிற்பி யாருக்க தெரியுமா இங்க உங்களுடைய தானுமாலைய நாளையம் இருக்கிறது எவ்வளவு சிற்பங்கள் இருக்கு சிற்பி பேர் என்ன தெரியாதுங்க தெரியக்கூடாது அதுதான் அவர்களினுடைய அறம் அப்படித்தான் வள்ளுவன் ஒரு சிற்பி மாதிரி திருக்குறள் என்று வழங்கப்படுகிற இலக்கியத்தில் தன் பெயரை எங்கேயுமே வள்ளுவன் பதிந்தது இல்லை அந்த குரல் என்பதனாலே ஒருவேளை அவர் சார்ந்த சமூகத்தினுடைய பெயர் என்பதனாலே வள்ளுவன் என்ற பெயர் வந்து மரியாதைக்காக திரு அதிலே சேர்ந்து திருவள்ளுவர் என்று நாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு சொல்றோமே தவிர அவர் பெயர் அதுதான் என்பதற்கு ஒரு விதமான சான்றையும் அவர் விட்டு செல்லவில்லை அப்போ மாமேதைகள் விவேகிகள் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் அவர்கள் ஒரு மக்கள் திரளுக்கு ஒரு ஜாதிக்கு ஒரு சமயத்துக்கு ஒரு மொழி பேசுபவர்களுக்கானவர்கள் அல்ல அவர்கள் உலகத்துக்கு பொதுவானவர்கள் அவையும் அப்படி அப்படிப்பட்ட மாபெரும் விவேகியினுடைய மண் இந்த மண் அந்த அவை தான் ஊக்கமது கைவிடே என்று சொல்லி இருக்கின்றன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன வீடா புள்ளையா குட்டியா ஒன்றும் கிடையாது நீ பாட்டுக்கு ஜாலியாக போனோமா பாடின அவங்க வருத்தப்பட்டதாக எங்கேயாவது படிச்சிருக்கோமா அவ்வைனா ஒரு அவ்வை இல்லைங்க மூன்று அவையாவது இருந்திருக்க வேண்டும் குறைந்தது நாம் நம்ம எஸ் எஸ் வாசன் ஐயா அவர்கள் மூணு பேரையும் ஒன்றா ஆக்கிட்டாரு பா சினிமா எடுப்பதற்காக அதிலிருந்து நாம் ஒரு அவைன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் குறைந்தது மூன்று அவை சங்க காலத்திலே அதிகமானோடு இருந்த கூட இருந்து அவனுடைய அவையிலே இருந்து பாடிய அவை மூத்த அவையாக இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த நாலு வரி பாடல்களை பாடிய அவை என்ன நாலு வரி பாடல்கள் பொதுவாக சொல்கிறேன் நிறைய இருப்பதனால அதை பாடிய அவை இடைக்காலத்திலே வாழ்ந்த அவையாக இருக்க வேண்டும் ஆத்தி சூடியும் கொன்றை வேந்தனும் எழுதிய அவை பிற்காலத்திலே வந்த அவையாக இருக்கு உனக்கு எப்படி தெரியும் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தியா நீ என்றால் மொழியை கையாண்டிருக்கிற விதத்தை வைத்து அவர்கள் எந்த செஞ்சுரியில் எந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள் என்று ஒரு அளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் அவைத்து பார்த்தால் குறைந்தது மூன்று அவையாவது இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவ் ஒரு அவைக்கு இன்னொரு அவை சளைத்தவள் அல்லாம் அல்ல ஒவ்வொரு அவையும் விவேகத்தினுடைய சுடர் போல இந்த தமிழ் சமூகத்திலே இருந்திருக்கிறார் அப்போ ஊக்கம் அது கைவிடை சாத்தியம்மா நம்ம நம் நேர்மையாக பேசலணும் சாத்தியம்மா சொல்லிடுவாங்க சொல்றவங்களுக்கு என்ன ஊக்கம் என்பது நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய இடையராத சிந்தனை இடையராத முயற்சி இதுதானுங்க ஊக்கம் இதை கைவிடாதன்றா 
இருக்க முடியுமா சாத்தியமா ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் அழுப்பும் சலிப்பும் வருகிறதா இல்லையா நண்பர்களே ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் எந்திரிக்கும் போதே நசமா போற மூஞ்சில போய் முடிக்க வேண்டிருக்கேன் சொல்லித்தானே எந்திரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஊக்கம் இருக்க முடியுமா அதுதான் கேள்வி சாத்தியம் இல்லை முதல்ல அதை ஒத்துக்கலாம் எல்லா நாளும் நான் எப்போதும் உற்சாகத்தினுடைய பொன் சிறகுகளில் பறந்து கொண்டே இருக்கிறவனா அவன் டாஸ்மாக்ல இருக்கிற ஒரே ஆள் தான் அவனுக்கு உற்சாக குறைவே வராது அவங்கள பத்தி நாம பேசல நம்ம ஒரு ஒரு பணிக்காக ஒரு லட்சியத்துக்காக ஒரு கொள்கைக்காக இப்ப வேற எந்த பெரிய கொள்கையே வேணாங்க பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க எல்லாரும் வேலைக்கு செல்கிறவர்களான்னு எனக்கு தெரியாது எந்த பணியும் இல்லாமல் இல்லத்தை காப்பாற்றுகிற பணியை மாத்திரமே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதில் சோர்வில்லாமல் அந்த பணியை செய்வது என்பது எத்தனை மகத்தான கஷ்டம் தெரியுமா இப்ப எவ்வளவு ஆண்கள் இருக்கீங்க உங்களில் பல பேர் உங்கள் குடும்பத்துக்காக இப்ப இந்த தலைமுறையிலாம் அப்படி கிடையாதுங்க ஏன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு பிள்ளை தான் இருக்கு ஒரு போன தலைமுறை அதுக்கு முந்தின தலைமுறை என்னன்னா எட்டு பிள்ளை இருக்கும் எட்டு பிள்ளையும் பிறந்த பிறகு மொத பையனுக்கு அப்பவே முப்பது வயசா இருக்கும் அப்பா வந்து பாதியிலே ரிட்டையர் ஆயிருப்பார் என்னவோ கடவுள் கொடுத்தாருப்பா நீ ஆச்சு உன் தம்பி தங்கையாச்சுன்றுவாரு மனுஷா இந்த குடும்பத்துக்காகவே வாழ்ந்து 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 இழைத்த ஆண்கள் எத்தனை பேர் அந்த தலைமுறையில் இருந்திருக்காங்க தெரியுமா தனக்குன்னு ஒண்ணுமே செஞ்சுக்க மாட்டாங்க அவரை திருமணம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் ஒரு அம்மா அது வந்து தன்னுடைய மைத்துனன்மார்களுக்கும் நாத்தனார்களுக்கும் ஓரகத்திகளுக்கும் செஞ்சு போட்டு கையெல்லாம் கருப்பா இருக்கும் இப்படி ஒரு தலைமுறை இருந்தது தானே இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழுகிற போது அழுப்பும் சலிப்பும் வராமலே இருப்பது சாத்தியமாங்க நியாயமா நம்ம யோசிக்கும் வரும் மகத்தான படைப்பாளிகளுக்கு சோர்வு வந்திருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுறேன்னு சொன்னவர்கள் பல பேர் ஹெமிங்வேன்னு ஒரு எழுத்தாளர் இருந்தார் அவர் எழுதின உடனே பாப்புலர் ஆயிட்டார் மெது மெதுவா பாப்புலர் ஆனா பரவாயில்லைங்க திடீர்னு பாப்புலர் ஆனது ரொம்ப ஆபத்து அது ஒரு பா மா படிக்கட்டு மாதிரி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஏறி போனோம் சில பேர் எடுத்த உடனே கொண்டு போய் வச்சுட்டோம் இந்த நம்ம சின்ன பிள்ளையெல்லாம் பாட வைக்கிறாங்க பாருங்களேன் உடனே பாப்புலர் ஆயிடுது அடுத்த நாள் பாடுறத விடுங்க ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுது அடுத்த நாள் பாப்புலர் ஆயிடுது ஒரு பையன் வந்து சோறு முக்கியமாக சங்கம் முக்கியமாக நான் அடுத்த நாளே பாப்புலர் ஆயிட்டான் ஒன் மில்லியன் வியூஸ் நாங்கள்லாம் முப்பது வருஷமாக பேசுகிறோங்க பத்து லட்சம் பேர் நம்மளை பார்க்கறான் அவர் இன்னும் அதிகமான வருடங்கள் பேசி இருக்கிறார் சகோதரர் நம்ம ஒரு ஐம்பது பேரை உட்காந்து வைக்க என்னென்னலாம் செஞ்சு அதுல வேற சில பேர் எங்களை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் பட்டிமன்ற கோமாளிகளை எல்லாம் மேடையில கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறீர்கள் கோமாளியா இருப்பது எவ்வளவு கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியுமா கோமாளிகள் சிரிப்பதில் நண்பர்களே மற்றவர்களை சிரிக்க வைப்பது என்ன அவ்வளவு எளிதான வேலையா என்ன கோமாளியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு எந்த கோமாளியும் வருவதில்லை எனக்கு வழங்கப்பட்டதை என் உள்ளத்தினுடைய ஆத்மாவினுடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப நியாயமாக செய்கிறேன் என்கின்ற எந்த கலைஞனுமே போற்றுதலுக்கு உரியவன் தான் ஹெமிங் என்ன பண்ணாரு ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிட்டார் பாப்புலர் ஆனோட நோபல் பரிசு கிடைச்சிருச்சு உடனே கிடைச்சிருச்சு நோபல் பரிசு கிடைச்சவரை நீங்க என்ன நினைப்பீங்க அவனுக்கு என்னப்பா அடேங்கப்பா எழுத வந்தாரு ஒரு நான் சில புத்தகங்கள் எழுதின உடனே நோபல் பரிசு வாங்கிட்டாரு இனிமே என்ன ஆனா அவருடைய பிரச்சனையே நோபல் பரிசு வாங்கின பிறந்த ஆரம்பிச்சது நோபல் பரிசு வர்ற மட்டும் அவருக்கு எழுத்துல தடங்களே வந்ததில்ல அவர் உட்காருவாரு அப்படியே கொட்டும் எழுத்து நோபல் பரிசு வாங்கின பிறகு ஒரு மனத்தடை வந்து விட்டது ஏ உன்னை எழுதின உடனே அவருக்கு தோணும் எவனாவது இதை படிச்சுட்டு நோபல் பரிசு வாங்கியவரா இப்படி எழுதியிருக்கிறார்ன்னு மட்டமா சொல்லிட்டா என்ன பண்றது ஒரு பூரா பூரான் தெரியல உங்க ஊர்ல எப்படி சொல்லுவீங்க பூரான் தானே சொல்லுவீங்க சென்டிபீடுன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் பூரா அது நூறு கால் இருக்கு அதனால தான் சென்டிபீடுன்னு பேர் அது பாட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு போய்கிட்டே இருந்தது ஒரு பிரச்சனை இல்லை அது ஓரமாக தானே போகும் பல தூரம் போகும் பூரா ஒரு இடத்துல இருக்காது இந்த வீட்டினுடைய ஆழத்துக்கு போகும் மேலே வரும் எல்லாம் வரும் அது பாட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தது ஒரு நாய்க்குட்டி அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது அந்த நாய்க்குட்டி சொல்லிச்சு 
நாலு காலை வச்சுக்கிட்டே என்னால் நடக்க முடியலையே சில சமயம் கீழே விழுந்துடுறேனே நூறு காலை வச்சுட்டு நீ எப்படி நடக்கிறேன்னு அப்போ தான் அந்த பூரா தனக்கும் ஆமாம் இல்லை நான் நூறு காலை வச்சுக்கிட்டு நடக்கிற அடுத்தது நடக்கிறப்போ தவறி விழுந்துருச்சு இப்போ யூ கெட் கான்சியஸ் உங்கள் மேலே வெளிச்சம் விழுகிற போது சில சமயம் அதுவரை இருந்த செயலூக்கம் அதற்கு பிறகு இருக்காது ஹெமிங் வேகா அதுதான் நடந்தது என்ன அது மட்டும் எழுதிக்கு தானே இருந்தார் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒருத்தனை பற்றியும் கவலை பண்ணல பயமுறுத்த வீட்டம்மா போது ஓ ஐயோ ஐயோ பதறிய துப்பாக்கி அவர்கிட்ட இருந்து பிடிங்க அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து அவர் சொன்னால் தனியாக பேசினா நமக்கு என்ன கதின்னு அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடித்து வீட்டுக்கு வந்தது வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாரமோ பத்து நாளோ தான் துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுக்கிட்டார் தற்கொலை ஏன்னா ரைட்டர்ஸ் பிளாக் என்று அதை சொல்லுவார் ரைட்டர்ஸ் பிளாக் எழுத முடியாதபடி ஒரு தடை அவ்வளோ காலம் இல்லாத தடை அங்கீகாரம் கிடைத்த உடனே அவருக்கு வந்தது இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான துணை தகவல் சும்மா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எனக்கு எனக்கு சில சமயம் கேள்வி எல்லாம் வரும் அந்த அம்மாக்கு தான் தெரியுமே இந்த ஆளுக்கு சூசைடல் டெண்டன்சி இருக்குன்னு அந்த துப்பாக்கியே அந்த அம்மா அப்படியே வச்சிருந்தது துப்பாக்கியாவது மறைஞ்சு வச்சிருக்கலாம் குண்டையாவது எடுத்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு உள்நோக்கம் சில பேருக்கு இருக்கும் எல்லாரையும் பற்றியும் சொல்ல முடியாது மறந்து கூட போயிருக்கலாங்க உடனே இங்க எல்லாரையும் தப்பா எடுக்கிறீங்க நீங்க அப்போ மாபெரும் எழுத்தாளர் நோபல் பரிசு வாங்கியவருக்கு மன தளர்ச்சியும் சோர்வும் வரும் என்றால் நாம எல்லாம் யாருங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறோம் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஒரு பாராட்டு வரும் என்று நினைக்கிறோம் எப்படி இவ்வளவு அவசரமா நாங்க அதுக்குள்ள உண்மையிலையா நான் எவ்வளவோ ஊர்களுக்கு போயிருக்கிறேன் இங்க எனக்கு கிடைத்த வரவேற்பு மதி எந்த இடத்திலுமே நான் பார்த்தது அந்த கலைஞர்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வ இத்துணுண்டு இருக்கு ஒண்ணு மூணு அடி இருக்கு என்னமா வாதியங்களை வாசிக்கிறார்கள் எவ்வளவு உற்சாகத்தோடு இருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரியான கலைஞர்களை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ஊரில் நான் பஸ்ஸில் பயணம் செய்கிற போது கரகாட்டம் ஆடுகிற ஒரு கலைஞரை சந்தித்தேன் நான் எவ்வளவோ கலைஞர்களை சந்திருக்கேன் எஸ்பிபி ஐயாவையும் ஒரு முறை சந்திக்கிற மாபெரும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது ஒரு சொன்னார் நான் பட்டிமன்றங்களை விடாமல் பார்ப்பேன் என்று சொன்னார் மகத்தான கலைஞர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு நான் சந்தித்த மகத்தான கலைஞர்களில் அந்த கரகாட்ட கலைஞரும் ஒருவர் அவர் பேர் ரோசா அந்த பேரை நான் மறக்க மாட்டேன் அவங்க கிட்ட கேட்டா எப்ப தலையில அவங்க கரகம் வச்சிருந்தாங்களே நீங்க பாத்தீங்களா அந்த கரகம் வந்து ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னா தலையில அதை அழுத்தாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக லைட்டா வச்சுப்பாங்க நீங்க நினைப்பீங்க லைட்டா வச்சா தலையில் நிக்கவே நிக்காது எவ்வளவு அது வெயிட்டா இருக்கோ அது அந்த வெயிட் இருந்தா தான் தலையில நிக்கும் கரகம் அதாவது சில பேர் இந்த சினிமால எல்லாம் கரகாட்டம் ஆடுறவங்க முன்னாடியே கட்டிக்கிட்டு வந்து தான் ஆடுறாங்க அது கரகம் கிடையாது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே எடுத்து தலையில வச்சுப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா அதுதான் உண்மையான கரகாட்டம் அவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கும் நீங்க தூக்கிட முடியாது அத அவங்க தூக்குறதோடு இல்லை தலையில வச்சுக்கிட்டு அது அசையாதபடி ஆடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கலைஞர்கள் காலம் காலமாக இருந்திருக்கிறார்கள் இந்திய வரலாற்றை படிக்கிற போது சுவாரஸ்யமான ஒரு குறிப்பு கிடைக்கிறது ஒரு விடுதலை போராட்ட வீரன் ஒருவனை காப்பாற்றுவதற்காக சென்னையிலே இருக்கிற சென்ட் ஜார்ஜ் போர்ட் வாசலிலே ஒரு வித்தைக்கார பெண் உதவி இருக்கிறாள் என்று ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது அவங்க சென்ட் ஜார்ஜ் போர்ட்ல வந்து ஒரு விடுதலை போராட்ட தியாகி அந்த காலத்துல போராடின ஒருத்தனை அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக அவனை பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சவன் வந்து அவனை அவனை தப்பிக்க வச்சு ஒரு கூடையில போட்டு மூடிட்டா இவன் மூடிய கூடையை தலையில வச்சிருக்கான் அவன் வெயிட் என்ன ஒரு எழுபது கிலோ இருக்க மாட்டான் இந்த பெண்ணோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும் நீங்க தான் சொல்றீங்களே நுண்ணிடையாள் அப்படியே அவளுக்கு மலர் பட்டாலே கீழே விழுந்துரும் இப்படித்தானே காலங்காலமா எங்களை பத்தி எழுதிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது மலர் பட்டா விழுற ஆளா நாங்கள்லாம் தீ பட்டா கூட விழுற ஆள் இல்ல நாங்கள்லாம் அதுக்கும் நிப்போம் இந்த அம்மா எண்பது கிலோ இருக்கிற ஆளு கூடல தலையில வச்சுட்டு இருக்கு அவனை அவனை அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போடும் எப்படி செக் பண்ணுவாங்க தானே அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது வித்தைக்கார பெண்ணது 
அவர் வித்தை செய்கிறார் என்ன வித்தைன்ற பற்றி குறிப்பு இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் நம்பவே மாட்டேங்க நான் சொன்னாக்க அந்த தலையிலே ஒரு கம்பி கம்பியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீல் சக்கரம் ஒவ்வொரு அந்த சக்கரத்தினுடைய ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு முட்டையை கட்டி தொங்க விட்டுருக்கா இப்போ அவள் சுழன்று சுழன்று ஆடுகிறாள் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு முட்டை இன்னொரு முட்டை போதும் இல்லை ஆனால் அவள் சுழன்று ஆடுவதிலே இருக்கிற அந்த துல்லியத்தினால் ஒரு முறை கூட ஒரு முட்டை இன்னொரு முட்டையோடு இடிக்கவில்லை சுற்றி 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 ஆடுகிறாள் முட்டைகள் சுழன்று 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 வருகின்றன ஒரு முறை கூட போதவில்லை இப்ப ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல சுத்தரா சுத்தி 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 நிக்கிறா ஒரு முட்டை கூட உடையவில்லை இத பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஆளை பிடிக்க வந்த ஆளுங்க அடேங்க அப்பான்னு இருந்தாங்க அவன் தப்பிச்சுட்டான் இத்தனையும் அவள் தலையிலே அந்த எண்பது கிலோ வெயிட்டை வச்சுக்கிட்டு செஞ்சிருக்காங்க இதுதான் கலைஞர்களினுடைய திறமை ஆனால் ரோசா என்கிட்ட என்ன சொன்னான்னா அதெல்லாம் ஒரு காலங்க இப்போ என்னங்க சில சமயம் ஆபாசமாக ஆட சொல்கிறாங்க குறைவாக ஆடையை போட சொல்கிறாங்க அங்கே மனசில் தீராத வருத்தத்தை வச்சுக்கிட்டு தாங்க இந்த கலையை செய்கிறோம்னு சொல்கிறோம் ஒரு மண்ணின் உண்மையான மரியாதை என்னவென்றால் அந்த மண்ணுக்கே உரிய கலைகளை ஆற்றுகிற கலைஞர்களை மதிப்பது தான் அந்த மண்ணுக்கான உண்மையான மரியாதை இப்போ இந்த கலைஞர்களினுடைய மனத்தில் எப்போவுமே ஊக்கம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா அவங்களால மிகப்பெரிய நடிகர்கள் சோர்வடைந்து போயிருக்கிறார்கள் ரெண்டு படம் ஓடல தான் போறோம் டிப்ரெஷன் லெவல் எங்கேயோ போயிடும் ஏன் சார் பல நடிகர்கள் பல பாடகர்கள் இசை கலைஞர்கள் ஏன் குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளானார்கள் அவர்களுக்கு சங்கீதம் தேன் போல இருக்கிறது தேனை விட்டு விட்டு இந்த சாக்கடைக்குள் ஏன் விழுந்தார்கள் அவன் பாட்டை கேட்டு பல பேர் மன நிம்மதி அடைகிறான் அவனுக்கு மன நிம்மதி இல்லையே சார் ஏன் ஏனென்றால் கலைஞனினுடைய மனம் அப்படித்தான் ஒரு நாள் மலரும் ஒரு நாள் வாடும் கலைஞர்கள் அப்படி என்றால் பெரிய பெரிய தலைமை பொறுப்பிலே இருக்கிற தலைவர்கள் அப்படி என்றால் சாதாரண மனிதர்களான நாம் எந்த நாளும் ஊக்கத்தோடு எப்படி இருக்க முடியும் அதற்கு ஒரு வழி சொல்லி தருவதுதான் என்னுடைய பேச்சினுடைய பொருளாக இன்றைக்கு இருக்க போகிறது முதல் விஷயம் சோர்வு வரும் என்பதை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லா நாளும் எல்லாராலும் உற்சாகமாக இருக்க முடியாது சில சமயம் உங்கள் பையன் வந்து அம்மா என்னால் படிக்கவே முடியலம்மா ரொம்ப குன்று குன்று உன் விஜய் படிக்கல பக்கத்து வீட்டு ரமேஷ் படிக்கல உங்கள் கிளாஸில் இருக்கிற ஐஸ்வர்யா எவ்வளோ மார்க்க தொண்ணூத்தெட்டு நீ எவ்வளோ மார்க்க தொண்ணூறு பாக்கி பத்து எங்கே போச்சு கேட்குறோம்ல சோர்வு என்பது எல்லாருக்கும் இருக்கும் வீட்டில் வளர்க்குற நாயை ஒரு நாள் கவுந்து படுக்குது நம்மளை பார்த்தா வாழாட்ட மாட்டேங்குது அதுக்கே மூடு இருக்கு நமக்கு இருக்காதா அப்ப முதல் விஷயம் அக்செப்ட் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எல்லா நாளும் உற்சாகமாக இருக்க முடியாது என்பது இரண்டாவது உற்சாகமாக இல்லாத நாட்களில் என்ன செய்வது நான் செய்ததை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்க நீங்களும் அதைதான் செய்யணும் இல்லை உங்கள் வழியை நீங்கள் தேடி கண்டடைய வேண்டும் நான் மருத்துவமனையில இருந்த காலங்கள் ஐயா அதை பற்றி ரொம்ப அழகா சொன்னார் என்னையும் எத்தனையோ பேர் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க நான் எப்படி தலைக்கோடு எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்து அறிமுகப்படுத்தின ஒரே மேடை இந்த மேடை தலைக்கோடு எடுத்தது நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க வகுடுன்னு சொல்லுவீங்களா வகுடு உச்சின்னு சொல்லுவீங்க உச்சி ஏன் எடுக்கிறோன்றதுல பல காரணம் இருக்கு அவங்க சொல்ல முடியாது அவங்க அவங்களுக்கு வாய்ச்ச முடி எப்படி இருக்கோ அப்படித்தான் உச்சி எடுக்க முடியும் அவங்க இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் தான் வலது கையில் வாட்சி கட்டுவாங்க பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் தான் வலது கையில் வாட்சி கட்டுவாங்க அது எம்ஜிஆர் வந்து வலது கையில் தான் கட்டினார் அதற்கு ஒரு சில தனிப்பட்ட காரணங்கள் இருக்கலாம் சில பேர் ராசின் கூட நினைச்சிருக்கலாம் பெரும்பாலானவர்களை வைத்து தான் நான் பேச வேண்டும் விதிவிலக்குகளை வைத்து அல்ல ஏன் அப்படி அந்த உச்சி எடுக்கிறத பற்றி அவர் வகுடு எடுக்கிறத பற்றி அவர் சொன்னது போது எனக்கு அதுலேயே ஒன்று தோணுச்சு எங்கள் எங்கள் வீட்டில் மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க நானே எங்கள் அக்கா ரெண்டு பேர் ஒரு காலத்தில் ஒரு காலத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் கால் மட்டும் முடியுது என்ன கேலியை சிரிக்கிறீங்க நான் என்ன நாகர்கோயில் காரியா நல்ல தண்ணி கிடைக்க அங்கே சென்னைக்காரங்க இங்கேயும் கிடையாது இல்லைன்றார் ஐயா ஐ எங்கள் ஊர் தண்ணியை விட பெட்டராக இருக்கும் இல்லை சென்னைக்காரங்களுக்கு அப்படி தான் ஆகும் அங்கே மூணு பேருக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து மூணு பேரையும் பிள்ளைங்களை வந்து வெள்ளி சனி அன்னைக்கு வெள்ளி செவ்வாய் அன்னைக்கு தலை முழுக வச்சுட்டு கோடு எடுப்பாங்க வகுடு எடுப்பாங்க வகுடு எடுத்து நான் பல முறை பார்த்தேன் எனக்கு சரியாகவே வராது கோணல் ஆயிரும் 
எப்படி வகுடு எடுத்தாலும் கோணல் ஆயிரும் அப்புறம் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்பேன் எப்படிம்மா நீ மட்டும் இப்படி சீப்பை வச்சு கரெக்டாக வகுடு எடுக்கிற நான் எடுக்கும்போது கோண கோணலாக வருதுன்னு எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன் எங்கள் அம்மா அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நீ சீப்பை வச்சு வகுடு எடுக்கிற போது எதை பார்ப்பேன்னு கேட்டாங்க கண்ணாடியை பார்க்குறேன் எதை பார்ப்பேன் கண்ணாடியில் எதை பார்ப்பேன் சீப்பை பார்ப்பேன் ஏ லூசு சீப்பை பார்க்கக்கூடாது அந்த வகுடு எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்த பாரு சீப்பு தானாக அங்கே போகும்னு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க இது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு வழி போக வேண்டிய இடத்தை பாருங்கள் வழி தானாகவே அமையும் வழியை பார்த்து கொண்டே இருந்தால் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போக முடியாது இப்போ அவர் சொன்னதுல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க மிக மிக அழகாக ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒவ்வொருவர் நான் மருத்துவமனையில இருந்த காலத்தில் பல பேர் பிரார்த்தனை செய்ததையும் பற்றி சொன்னார்கள் என்றென்றும் அவர்களுக்கு நன்றி கடனோடு இருப்பேன் ஆனால் நான் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது எனக்கு இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை செய்கிறாங்கன்னே தெரியாது எனக்கு என்னென்னால் என் கணவர் கூட என்னை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிமிஷமோ ஒன்றரை நிமிஷமோ தான் சந்திக்க அனுமதி மருத்துவர் பொதுவாக சொல்லுவார் தவிர வெளியில் எல்லாரும் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு அந்த தகவலே தெரியாது ஃபோனை நான் பார்க்கவே மூணு நாலு மாதம் ஆச்சு அப்போ மனச்சோறு ரொம்ப வரும் ஏனென்றால் பிழைத்து வர முடியுமா பேச முடியுமா என்ற சந்தேகங்கள் இருக்கும் தானே நமக்கு உங்களுடைய பிரார்த்தனையின் பல நாள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் உள்ளே இருக்கிற போது எனக்கு அது தெரியாது தானே அப்போ என்னுடைய மனச்சோர்விலிருந்து மீளுவதற்கு நானே ஒரு வழியை கண்டுபிடித்து கொண்டேன் ஏன்னா மன என்ன மனச்சோர் வரும் என்ன மாதிரி இல்லைங்க எல்லாருக்குமே வரும் ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே என்ன நினைப்போம் நாம் முதல்ல என்ன நினைப்போம் ஏன் எனக்கு வந்திருக்கு எதிர் வீட்டுக்கு வரலாம் தானே எங்க ஆபீஸ்ல கூட உயிர் எடுக்கிறான் அவனுக்கு வரலாம் தானே என்ன எதுக்குமே வழங்காம எனக்கு ஒரு சித்தப்பா இருக்காரு அவருக்கு வந்திருக்கலாம் தானே யாராவது எனக்கு ஒய் மீ இந்த கேள்வி வராதவர்கள் உலகத்தில் யாராவது இருப்பார்களா எனக்கு ஏன் இது வந்தது நான் எல்லாருக்கும் நல்லா தானே செஞ்சேன் அப்படிலாம் ஒண்ணும் செய்யல சும்மா போய் பொதுவா நம்ம நினைப்போம் நான் எல்லாருக்கும் நல்லவங்களா தானே இருந்தேன் ஏன் என்னை பார்த்தவங்க மாத்திரம் எல்லாருக்கும் இலக்கார வருது ஏன் என்ன பார்த்தா மாத்திரம் அவன் அவன் சில சமயம் நமக்குன்னு அப்படி நடக்குங்க நமக்குன்னு நடக்கும் நாம் நாம் அண்ணு பார்த்து ஒரு ட்ரெயினில் ஏறிருப்போம் முந்தின நாள் மட்டும் கரெக்டாக போயிருக்கோம் நம்ம ஏறி அன்னைக்கு ஏழு மணி நேரம் லேட்டாக போகும் நமக்கும் சில விஷயம்லாம் நடக்கும் அப்படியே பார்த்து அவங்க வாங்கின அதே கடையில் அதே சேலையை தான் நாம் வாங்கியிருப்போம் அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு எங்கே வாங்கினீங்க போத்தீஸில் தான் இப்போ நாகர்கோவில் பெரிய போத்தீஸ் இருக்குது தெரியுமா போய் வாங்குங்க இப்போ கார் பார்க்கில் கூட இருக்கு அங்கே அதே போத்தீஸ் போய் அவர் படம் எடுத்திருப்போம் அந்த அக்கா அந்த புடவை இதே புடவை அவரும் அதே புடவை தான் கொடுப்பார் ஆனால் நம்ம கிரகம் பாருங்கள் நம்ம டெய்லர் அந்த ப்ளவுஸை கட் பண்ணும்போது தப்பாக கட் பண்ணிடும் இது ஏன் நமக்கு நடக்கணும் ஏன் அவங்களுக்கு நடக்கலை நம்ம நினைப்போமா இல்லையா இப்போ கெட்டவைகள் நடக்கிற போதெல்லாம் நாம் நினைக்கிறோம் இது ஏன் எனக்கு நடந்தது என்று ஆனால் நமக்கு நன்மைகள் வருகிற போது இது எனக்கு உரித்தானது என்று நினைக்கிறோமே தவிர இது ஏன் எனக்கு ஒய் மீ என்று ஒரு நாளும் நாம் கேட்பது எத்தனை நல்ல அப்பா எனக்கு கிடைத்திருக்கிறார் எத்தனையோ பேருக்கு நல்ல தகப்பனார்கள் இல்லாமல் படிப்பை பாதியிலே நிறுத்திய பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் எங்க அப்பா சமையல் உள்ள புகுந்து நான் வேலை செஞ்சேன் நான் சொல்லுவது இன்றைக்கு இல்லைங்க இன்றைக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்க எந்த வேலையும் செய்யறது இல்லை அப்படியே இருங்க நல்லது குடும்பத்துக்கு அதுதான் நல்லது நான் சொல்லுவது முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது வீட்டில் பொம்பளை பிள்ளைங்க வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க போய் ரசத்தை வச்சுட்டு வா நான் சமையல் உள்ளுக்கு போகிறேன் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் நீ எதுக்கு போனேன் எங்கள் அம்மா சொல்லுவார் ஏன் நீ செய்யக்கூடாதா ஏன் அவள் பழகணும் இல்லை அவள் இதெல்லாம் பழக வேணாம் இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அவள் படிக்கட்டும் இப்படி சொல்லுகிற அப்பா எனக்கு கிடைத்தார் நான் ஒரு தடவை கூட கேட்டதில்லை ஒய் மீ என்று கேட்டதே இல்லை ஆனால் உடம்பு செல்ல உடனே நான் கேட்டேன் ஒய் மீ எனக்கு மாத்திரம் ஏன் இந்த கஷ்டம் வந்தது என்று நான் கேட்டேன் இப்படித்தான் நம்ம எல்லாரும் இந்த நான் மாத்திரம் எல்லாரும் அப்படித்தான் நமக்கு சிறப்புகள் நன்மைகள் பெருமைகள் கிடைக்கிற போது எனக்கு கிடைக்க வேண்டியதான கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் தாழ்வுகள் பிரச்சனைகள் உடல் நலக்குறை வருகிற போது கடவுளே கண் இருக்கா உனக்கு நீ நல்லா இருப்பியா நீ நசமா போ எனக்கு போய் இதை கொடுத்தேன்னு கேட்கிறோம் இப்போ இந்த மனநிலையிலிருந்து வெளியே வந்தால் தான் ஊக்கத்தை கைவிடாமல் இருக்க முடியும் எப்படி வெளியில் வருவது நான் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணேன் நன்றி கிராட்டிடியூட் யார் யாரோ போகிற போக்கில் நமக்கு உதவி செஞ்சுருக்காங்க இல்லை நின்று நன்றின்னே சொல்லாமல் கிளம்பி
பள்ளியில் படிக்கிற போது கல்லூரியில் படிக்கிற போது யார் யாரோ உதவி செய்திருக்கிறார்கள் எனக்கு உதவி செய்தவர்கள் யார் என்று என் மனத்துக்குள் ஒரு பட்டியலை தயாரித்து கொண்டு மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் அவர்களை கூப்பிட்டு நான் நன்றி சொன்னேன் கிராட்டிடியூட் இஸ் அ ஹீலர் என்று சொல்லுவார்கள் நன்றி என்பது காயங்களை ஆற்றக்கூடியது உங்க உங்க உங்களை யாராவது காயப்படுத்திட்டாங்களா நீங்க என்ன செய்யலாம் பதிலுக்கு அவங்கள போய் வெட்டலாமா வெட்டலாம் ஏன்னா நம்ம பார்க்குற எல்லா சீரியலும் அப்படித்தான் இருக்கு உன்ன பழிவா எல்லா சீரியலும் எப்படி இங்க பாலில் விஷத்தை கலக்குறாங்க நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது கழுது பழி வாங்காமல் விட மாட்டேன் பழி வாங்குவது என்பது ஒரு செயின் மாதிரி அதுக்கு முடிவே கிடையாது உங்களை ஒருவர் காயப்படுத்தினால் அவரை பதிலுக்கு காயப்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு உங்களுக்கு உதவி செய்த யாரோ ஒருவரை கூப்பிட்டு நன்றி சொல்லி பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் வந்தே தீரும் நான் அதைத்தான் செய்தேன் என்னுடைய ரெண்டாம் கிளாஸ் ஆசிரியர் அகல்யா குமாரி அவங்க பேரு எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியாது ஆனால் மருத்துவமனையில் இருந்து வந்த உடனே அவர்களை கஷ்டப்பட்டு தேடி பிடித்தேன் அந்த ப பள்ளியில் இப்போது பணியாற்றுகிற தலைமை ஆசிரியர்கிட்ட போய் பழைய ரேக்கா ஏன்னா அவங்களாம் ரிட்டையராகி எவ்வளோ வருஷம் ஆயிருக்கும் அவங்க எங்கேயும் எப்படி தேடி பிடிச்சிட்டேன் பேச முடியல அவங்களால கொஞ்சம் பேச்சு தடுமாறுற நிலைமையில் தான் இருக்காங்க தேடி பிடிச்சி ரொம்ப நன்றி டீச்சர்னே அவங்க சொன்னாங்க நான் ஒவ்வொரு தடவை பட்டி மரத்தில் பார்க்கும்போது சொல்ல எம் பிள்ள எம் பிள்ளன்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன் அவர்களுக்கு நன்றி என்றால் என்னை முதன் முதலில் மேடை ஏற்றி பேச வைத்தவர் அவர் தான் எனக்கு பிடெக் நான் முடித்த உடனேயே ஒரு நிறுவனத்தில் எனக்கு வேலை கிடைச்சிது எம்பிஏ அட்மிஷனும் கிடைச்சிது நான் வேலைக்கு போகணும்னு தான் விரும்பினேன் படிக்க விரும்பலை எங்கள் ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் உனக்கு நான் பயஞ்சு நாள் டைம் தரேன் அந்த வேலை உனக்கு பிடிக்காது எப்படி நீ திரும்பி வந்துடுவேனார் போங்க ப்ரொஃபஸர் சம்பளம் வருது ஜாலியாக இல்லாமல் சும்மா எவ்வளோ நாள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இப்போ தான் நான் நாலு வருஷம் பிடெக்கில் எட்டு செமஸ்டர் கிட்டத்தட்ட எழுபது எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் திரும்பலாம் படிக்க முடியாது ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போனேன் உண்மையில் அந்த வேலையில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை ப்ரொஃபஸருக்கு ஃபோன் பண்ணி ப்ரொஃபஸர் அந்த சீட்டு இன்னும் வச்சிருக்கீங்களா உனக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஆப்ஷன் போட்டு இன்னும் வச்சிருக்கேன் உன் பேரை அடிக்காமல் மரியாதையை நாளைக்கு வந்து சேருனார் அந்த ப்ரொஃபஸரை தேடி பிடிச்சி அவருக்கு நன்றி சொன்னேன் என் படிப்பை முடித்ததற்கு அவர் தான் காரணம் எங்கள் நடுவருக்கு நான் நன்றி சொன்னேன் ஏனென்றால் அவங்க அனுதி இப்போ பேசுகிற போது கூட நாங்கள் பேசிக்கிட்டு வந்தோம் எப்படி வேலை பிள்ளைகள்லாம் இருக்கும்போது எப்படி பேச முடிஞ்சதுன்னு கேட்டாங்க பேச முடியாது இப்போ எட்டு வருஷம் கேப் வந்துருச்சு பேசுவதையே நான் மறந்துட்டேன் திடீர்னு ஒரு நாள் எங்கள் நடுவர் சாலமன் பாப்பையா கூப்பிட்டேன் ஏப்பா நீ தானே கம்பன் கழக போட்டியெல்லாம் பரிசு பெற்ற மாணவி பாரதி நீ தானே இப்போ மாணவி இல்லைங்க ஐயா கல்யாணம்லாம் ஆயிடுச்சு ஐயா பிள்ளை இருக்கு அதனால என்னை வந்து பேசுனார் அப்போது தான் நான் பட்டிமன்ற பேச்சாளராக உள்ளே வந்தேன் அவருக்கு நன்றி சொன்னேன் இப்படி இது என்னுடைய பட்டியல் இல்லை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இப்படி ஒரு பட்டியல் இருக்கும் தானே உங்களுக்காக கண்ணீர் சிந்திய ஒரு அப்பா உங்கள் நெற்றியிலே திருநீரை இட்டு விட்டு உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்த ஒரு பாட்டி உங்களுக்கு நல்ல பேண்ட் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக தனக்கு தீபாவளிக்கு துணி வேண்டாம் என்று சொன்ன ஒரு அண்ணன் உங்களுக்கு உதவி செய்த ஒரு நண்பன் எல்லாருக்கும் இருப்பாங்க தானே எல்லாம் முதுகலை குத்துற கேசா தான் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா யாரோ இருந்திருப்பாங்க ஏனென்றால் மார்க் ட்வைன் சொன்னார் தெர் இஸ் நத்திங் லைக் அ செல்ஃப் மேட் மேன் வி ஆர் ஆல் மேட் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் என்று சொன்னார் சொந்த முயற்சியில் எழுந்து நின்றவன் என்று ஒருவன் கூட உலகத்தில் கிடையாது யார் யாருடைய தோளிலும் முதுகிலும் ஏறித்தான் நாம் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் திருப்தியாக வீட்டுக்கு போய் ஒரு சோறு சாப்பிட்றோம்ல அந்த சோறு நம்முடைய இலைக்கு வருவதற்காக பாடுபட்ட ஒரு விவசாயிக்கு கூட நாம் நன்றி சொல்லலாம் தானே நன்றி என்பது நெஞ்சத்தினுடைய காயங்களை ஆற்றும் யாராவது ஒருவர் உங்களை அவமானப்படுத்துகிற போது யாருக்காவது நன்றி சொல்லுங்கள் இன்ன இல்லை என்றால் யாரோ ஒருவரை பாராட்டுங்கள் உங்களுடைய மனசு நொந்தரிக்கிறது என்னை ஒருவர் கூட பாராட்டவில்லை எத்தனை பெண்கள் என்னிடம் சொல்றோம் எங்க வீட்டில் எங்க வீட்டுக்காரர் ஒரு நாள் கூட சாப்பாடு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னதில்லை ஒரு நாள் சொல்ல மாட்டார் கஷ்டப்பட்டு என்ன செஞ்சாலும் அப்படின்னு சொல்ல அப்படியே போவார் ஏன் ஒயிட் சட்னி வைக்கலாம்னு கேட்டாரோ அந்த அம்மா கோவத்தில் சட்னி அவர் தலையில் கவுத்துருச்சு ஏன்னா பக்கத்திலேயே ஒயிட் சட்னி வச்சிருக்காரு இப்பெல்லாம் நம்ம தேங்காய் சட்னின்னு சொல்றத கூட விட்டோமே ஒயிட் சட்னி ரெட் சட்னி கிரீன் சட்னி என்னங்க இது அந்த ஆள் போன் பேசிக்கிட்டே பக்கத்திலேயே இருந்து தேங்காய் சட்னியை பார்க்காமலே சாப்பிட்டு வெறும் இட்லி சாப்பிட்ருக்காரு ஏன்னா அவர் வந்து பிரதமரோட பேசிட்டு இருக்காரு முக்கியமான கால் இல்லையா அப்பா என்ன அவ்வளவு முக்கியமான கால் வம்பு தானே ஆபீஸ் வம்பு தானே பேசுற நீ பார்த்து
உயிர கொடுத்திருக்கேன்டா முப்பது வருஷம் வெந்திருக்கேன் என்ன செஞ்சுட்டு கேக்குற நீ எல்லா அப்பா அம்மாவும் என்ன செய்யணுமோ அதை தான் நீ செஞ்சேன் இதற்கு பதில் சொல்ல முடியுமா உங்களால எப்போதுல இருந்து ஆரம்பிப்பீர்கள் வயிற்றிலே அவன் உதைத்த நாளில் வந்த வலியிலிருந்து கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தால் நாம் வாழ்ந்து முடிக்கிற காலங்கள் முடிந்துவிடும் அல்லவா எதை சொல்லுவது சொல்லி காட்டுவதற்காக பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்கிறோம் ஆனால் அவன் கேட்குறான் அப்படி என்ன செஞ்ச என்ன செஞ்ச அவர் வேலை வாங்கி கொடுத்தாரு நீ என்ன பண்ண படிக்க வச்சேண்டா படித்தாலும் வேலை கிடைக்காதுன்றான் இப்போ நன்றி மறைக்கிற சில பேரை நீங்கள் பார்க்கிற போது நெஞ்சம் காயப்படுகிறது அதற்கு பதில் என்னவென்றால் அவர்களை திரும்ப காயப்படுத்துவதல்ல உங்களுக்கு உதவி செய்த யாரையோ தேடி பிடித்து அவருக்கு நன்றி சொல்லுவது ஒன்றுதான் அதற்கான மருந்தாக இருக்க முடியும் நிறைவாக ஊக்கம் சில சமயங்களில் ஏன் வந்து ஊக்கத்தை விடுகிறோம்னா முடிவு தெரியாத பாதையில் போய்கிற மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு லட்சியத்துக்காக போராடிட்டு இருக்கீங்க அது எப்ப நடக்கும்னே தெரியல எத்தனை நாள் போராடுவது எத்தனை நாள் முயற்சி செய்வது ஐயே சேருக்கும் ஒரு பிள்ளை படிச்சுட்டு இருக்கானு வைங்க நல்லா தான் படிக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட்டு செகண்ட் ஆச்சு தேர்ட் ஆச்சு போர்த் ஆச்சு அப்ப அவனுக்கு வாழ்வே சூன்யமா இருக்கு இப்ப இதுல இருப்பதா இதை விட்டு விட்டு போவதா இந்த கேள்வி வருமா இல்லையா இதை இதுல இதை தொடர்ந்து செய்வதா இந்த ஊக்க பேச்ச நான் என்ன ஊக்க பேச்சாளர்னு நான் சொல்லிக்கிறது இல்லை சில ஊக்க பேச்சாளர்கள் எழுந்துருங்கள் குதியுங்கள் கை தட்டுங்கள் இந்த வானமே வளைந்து விடுன்ற நானும் எழுந்து குதிச்சு கை தட்டினா ஒரு வானமும் வளையல அப்படிலாம் ஆகாது மேஜிக்லாம் கிடையாது அவர்கள் முன்னால் இருக்கிற கேள்வி தொடர்ந்து செல்லுவதா விட்டு விலகுவதா இந்த கேள்வி வராதவங்க இந்த கூட்டத்தில் ஒத்தராது இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க எனக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேங்க எவ்வளவு நாள் ட்ரை பண்ணுறது அதுக்குள்ளே எனக்கு வயசாயிருச்சுன்னா எங்கள் ஊரில் நைன்டிஸ் கிட்ஸு பா மாம்பிள்ள பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணமே வருது உங்கள் ஊரில் ஆகுதா பரவாயில்ல சென்னையில் வந்து தொண்ணூறில் பிறந்த ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணமே வருது இல்லை ஒரு பையன் என்கிட்ட வந்து சொன்னான் என்னவோ வாழ்ந்துட்டேன் மேடம் இப்போ தான் முப்பது வயசு அது என்னவோ வாழ்ந்துட்டேன் மேடம் நயன்தாரா மேடமுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படியே த்ரிஷா மேடமோட கல்யாணத்தையும் பார்த்துட்டா நிம்மதியாக போய் சேருவேன் ஊக்கத்தைவிங் <laughs> இந்த கேள்வி வருகிற போது என்ன செய்ய வேண்டும் ஒன்னே ஒன்று தாங்க செய்யணும் நீங்கள் செய்கிற செயலிலே உங்களுக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் இருந்தால் இந்த பிரபஞ்சம் அல்லது கடவுள் எனக்கு வெற்றியை கொடுப்பார் என்று தீர்மானமாக நம்ப வேண்டும் உங்களுக்கே உங்க வேலையில சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னா நீங்க ஒரு நாள் அதில் ஜெயிக்க மாட்டேன் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை இன்றைக்கு கஷ்டம் நாளைக்கு கஷ்டம் அடுத்த மாசம் கஷ்டம் அடுத்த வருஷம் கஷ்டம் ஆனால் நிறைவில் நான் வெல்வேன் என்று நீங்கள் நின்றால் இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் புத்தக திருவிழாவில் இருக்கும் அதனால புத்தகங்களை பற்றி ஒரு வாசகம் உண்டு ஒரு புத்தகத்தை படித்தே ஆக வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் பிரபஞ்சம் அந்த புத்தகத்தை உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று ஒரு வாசகம் உண்டு பல பேருடைய அனுபவம் ஒரு புக்கு படிக்கணும் 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 கிடைக்கவே கிடைக்காது அவுட் ஆஃப் பிரிண்ட்டுமா எங்கேயுமே இல்லைம்மா திடீர் எங்கே தான் வந்து சேரும் என்னுடைய தாத்தா அனந்தராம் ஐயர் அவர்கள் தான் கலித்தொகைக்கு உரை எழுதியவர் கொள்ளு தாத்தா எனக்கு ஆனால் பாருங்களேன் எங்கள் குடும்பத்தில் அதனுடைய அருமை தெரியாததுனால ஒரு காப்பி கூட இல்லை நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஒரு காப்பி இல்லை இப்போது தான் தமிழ் வளர்ச்சி துறையின் உதவியோடும் ஐயா திருமா ராஜேந்திரன் அவர்களினுடைய உதவியோடும் அந்த பிரதி எனக்கு இப்போது கிடைத்திருக்கிறது முதல் முதல்ல எனக்கு எப்போ கிடைச்சதுன்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு காப்பி கூட இல்லை நான் நினச்சி நினச்சி ஏங்கினேன் ஐயோ இப்படி ஒரு க புத்தகம் வீட்டில் இல்லையே ப்ரிண்ட்லேயே இல்லையே எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருஷம் கனவு அது ஒரு முறை நாங்கள் அமெரிக்காவுக்கு பாப்பையா சாரோட சிக்காகோவுக்கு ஒரு பட்டிமன்றத்துக்கு போயிருந்த போது அந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிற போது நான் சொன்னேன் 
நேற்றைய நினைவுகளாக நாளைய கனவுகளாக அந்த தலைப்பில் பேசும்போது சொன்னேன் நான் எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கு எங்கள் கொழுதாத்தாவுடைய புத்தகம் எனக்கு கிடைக்கணும்னு ஒரு கனவு இருக்குன்னு அந்த கூட்டத்திலேருந்து ரொம்ப வயதானவர் ஒருவர் எழுந்திருந்து என்னுடைய லைப்ரரியில் அந்த புத்தகம் இருக்குதுன்னு சொன்னார் நாங்கள் அன்றைக்கி நைட்டே வந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சி வேறு ஊருக்கு போகணும் அதனால் அவர் என்ன செய்தார் இரவோடு இரவாக அந்த புத்தகத்தை பிரதி எடுத்து அதோடைய சாஃப்ட் காப்பியை எனக்கு அனுப்பிச்சார் இந்த புத்தகம் என்னை இங்கே நான் சென்னையில் தேடிட்டு இருக்கேன் தஞ்சாவூரில் தேடிட்டு இருக்கேன் மதுரையில் தேடிட்டு இருக்கேன் அமெரிக்க நாட்டிலே ஏன் எனக்கு கிடைத்தது ஏனென்றால் உண்மையிலேயே ஒன்றை நீங்கள் விரும்பினீர்கள் என்று சொன்னால் அது உங்களிடம் வந்து சேரும் நிறைவான நிறைவான நிறைவாக ஊக்கம் ஏன் போகும் என்றால் அவமானப்படும் போது ஊக்கம் போகும் நீலாம் அவ்வளோத்துக்கு ஆசைப்படுறிய இல்லை அவ்வளோ பெரிய அல்ல நீ நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆசைப்படணும் தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கிடைக்கும் இப்படி சில பேர் நம்மள்கிட்ட சொல்கிற போது ஊக்கம் போயிடும் உண்மையிலேயே எனக்கு தகுதி இல்லை போல் இருக்குது எனக்கு கிடைக்காது போல் இருக்குது நான் ரொம்ப அதிகமாக கனவு காண்றேனோ அப்படின்ற எண்ணம் வரும் ஆரம்பித்த இடத்துலேயே வந்து தான் நான் முடிக்கப் போகிறேன் ஆமுத்துலிங்கம் அவர்களிடமிருந்து தான் ஆரம்பித்தேன் ஆமுத்துலிங்கம் ஒரு சம்பவத்தை எழுதுகிறேன் அதோடு நான் என் பேச்சை முடித்துக் கொள்ளப் போகிறேன் முத்துலிங்கம் ஈழத்திலே சேர்ந்தவர் நான் சொல்லிட்டேன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த கொக்குவில்லை சார்ந்தவர் அங்கே தமிழர்கள் மீதான வன்முறை எண்பத்தி மூணில் ஆரம்பிக்கல ஐம்பத்தி எட்டில் ஆரம்பிச்சது ஐம்பத்தி எட்டில் தான் முதன் முறையாக தமிழர்கள் தேடி கண்டுபிடித்து இனவெறி தாக்குதலுக்கு ஆளானார்கள் இவர் வாழ்ந்த கிராமத்திலே மொத்தமே மூணு தமிழ் குடும்பம்தான் தாக்குதல் இவர்கள் மீது ஆரம்பித்து விட்டது அப்ப அந்த அரசாங்கம் என்ன செஞ்சது உங்களை நாங்க கொழும்பு கரைஞ்சு அப்ப கொழும்புல கலவரம் இல்ல கொழும்புக்கு அனுப்புறோம் சொல்லிட்டு இவங்கள ஒரு கப்பல்ல ஏத்தி கொழும்பு அனுப்பிச்சாங்க இல்ல கொழும்புல இவங்க இருந்தாங்க கலவர வந்த உடனே கப்பல்ல ஏத்தி யாழ்ப்பாணத்துக்கு அனுப்பிச்சாங்க கொழும்புல இருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்துட்டா பாதுகாப்பு ஏன்னா யாழ்ப்பாணத்துல நிறைய தமிழர்கள் இருக்காங்க ஏன் கப்பல்ல அனுப்பிச்சாங்கன்னா ரோடு வழியா போடுறதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு கப்பல்ல இவரு இவங்க அண்ணா அக்கால ஏறி இருக்காங்க ஒரு பொருள் எடுத்துக்க முடியல சொந்த வீடு வீட்டில் எல்லாம் இருக்க ஆனால் கப்பலில் ஏறுற போது எதையுமே எடுத்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஏற்றிட்டாங்க பத்து பன்னிரெண்டு நாள் போட்ட உடை வீச்சு நாத்தம் வருது குளிக்க வழி இல்லை சோத்துக்கு வழி இல்லை எல்லாம் இருந்தும் அகதிகள் அவர்களுடைய சொந்த நாட்டில் கப்பலில் இருக்கிற போது ஒரு நாள் இவருக்கு டிஷர்ட் கொடுத்தாங்களாம் இவர் சின்ன பையன் இந்த டபுள் எக்ஸல் டிஷர்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க சின்ன பையனுக்கு டபுள் எக்ஸல் டிஷர்ட் கொடுத்தா டிஷர்ட் கால் மட்டும் இருக்கு அவருக்கு பொத்தானை போடுவதற்கு குறிய வேண்டி இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டையை போட்டுக்கொண்டு குளிக்காமல் தலை செய்வாமல் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு சாப்பாட்டுக்காக லைனில் நிற்கிறார் சோற்ற போட்டுட்டாங்க அந்த பருப்பு குழம்பு தீந்து போச்சு வெயிட் அப்படின்ட்டு போயிட்டான் நின்றுக்கிட்டே இருக்கார் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவீங்க குழம்புக்காக ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வீட்டில் இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம் ஏ என்னாச்ச எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுது அங்கே கேட்க முடியாது அகதி கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணியிருக்கார் குழம்பு வரத்துக்காக அப்போ வெயிட் பண்ணுறப்ப நினச்சிக்கிட்டாரா முத்துலிங்கம் கலங்காதே இதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆக கீழான நாள் இனி நீ எத்தனை நாட்கள் வாழுகிறாயோ இதை விட கீழான நிலைக்கு இனிமேல் நீ போக போவதில்லை என்ற உறுதியை எடுத்துக்கொள் இதற்கு மேல் இதற்கு மேலேதான் நீ போக வேண்டுமே தவிர இதற்கு கீழே நீ போக மாட்டா என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டார் அவர்தான் இன்றைக்கு உலக தமிழர்கள் அத்தனை பேரினுடைய ஆன்மாவை பிரதிபலிக்கின்ற கதைகள் எழுதியவராகவும் ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கைக்கும் டொராண்டோ தமிழ் இருக்கைக்கும் பெரும் பொருளை சேர்த்து கொடுத்தவராகவும் இருக்கின்ற எழுத்தாளராக இன்றைக்கு இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு காரணம் தான் வாழ்க்கையில மோசமான நாட்கள் வருகிற போது உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியது இதை விட கீழான நிலைக்கு நான் போக மாட்டேன் இனிமேல் இதற்கு மேலே தான் போவேன் என்கின்ற உறுதி யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு ஊக்கம் தானாகவே வரும் எனவே அன்பான நண்பர்களே ஊக்கத்தை கைவிடாமல் இருப்பது ஒரு பயிற்சி அப்பப்போது மனம் தளருகிற போது உங்களுக்கான தேர்வுகளை நீங்களே செய்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய தேர்வை நான் சொன்னேன் நன்றி சொல்லுவது வாழ்க்கையில் இதைவிட மோசமான ஒரு கட்டம் இல்லை என்று எனக்கு நானே உறுதி சொல்லிக் கொள்ளுவது நான் போக வேண்டிய அந்த திசைக்கு அந்த இடத்துக்கு எத்தனை நாள் காத்திருந்தாலும் பிரபஞ்சம் என்னை கொண்டு சேரும் என்று முழு நம்பிக்கையோடு இருப்பது 
இந்த மூன்றும் தளருகின்ற ஊக்கத்தை திரும்பவும் உறுதிப்படுத்தும் வாழ்க்கை என்பது ஊக்கத்தோடு மே மேலே 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 செல்கிற ஒரு பயணம் மாத்திரமே தளர்ந்து கீழே விழுந்தவர்கள் என்னால் முடியவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலே தோல்வியுற்றவர்கள் கீழே விழுந்தவர்கள் அல்ல கீழே விழுந்த பிறகு திரும்பவும் எழுந்து பயணம் செய்யாமல் இருப்பவர்கள் மாத்திரமே தோல்வியுற்றவர்கள் கீழே விழுந்தவர்கள் எல்லாம் தோற்று போனவர்கள் அல்ல விழுந்த பிறகு எழுந்த அத்தனை பேரும் ஜெயித்தவர்கள் எனவே ஊக்கம் அது கைவிடேல் என்று அவ்வை இந்த மண்ணுக்கு கொடுத்து விட்டு போன ஆதி விவேகம் நம் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கமாக குறிக்கோளாக பொன் வாசகமாக மிளிரட்டும் என்று சொல்லி மிகச் சிறப்பாக இதை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட நிர்வாகத்தை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி இருந்து கேட்ட அன்பு சொந்தங்களான உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் சமர்ப்பித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க